。各位同学，大家好，今天我们要上团体营养膳食与滋备，要介绍厨房设备与维护的部分，是要介绍西餐的部分。那今天的教学目标是认识并了解厨房设备维护西餐的部分，认识并了解西餐厨房设备与维护的特色，认识并了解西餐厨房设备与维护之主要内容。那我们今天的课程内容就是要介绍厨房设备与维护西餐的部分，西餐厨房设备与维护之特色。西餐厨房设备与维护之主要内容。那有关厨房设备与维护的规划，我们首先就是要分区规划，比如说规划了饮料吧台区、厨房区域、清洁区，设计规划有包括平面图、立面图以及立体模型的部分。那动线流程或者是油烟排放的流程，要把这些流程走一次。那制作餐厅、饮料吧台区，还有厨房区、清洁区、水电的定位图，还有静电机以及除味机，还有水沟、节油槽的设计规划，这些都要事先做好它的维护规划。那有关西餐厨房设备维护的趋势，由于西餐厨房现现代化，就是我们会要有所谓的现代化的厨房，而且呢，要能够有克制化的特色。但是最终，我们还是要有卫生安全，能够易清洗、有效率，这是我们最基本的西餐厨房设备维护的一些要求以及趋势。那在这个部分呢，西餐厨房设备的维护的部分，我们就是希望说，能够最好是能够有自动化的一个现代化设备。那在做维护的部分，能够自动化可以做自动化的维护，但是过程中可能就要做一些设计，能够符合目前的一个餐厅厨房的空间以及流程。所以呢，在虽然是一个克制化的特有特色的，但是在买设备或者是在做设备。的一个设计的时候，就要想到未来维护的问题。所以呢，这个维护的问题就是要能够自动化，能够方便，能够很方便的能够清洗，然后呢有卫生安全，甚至于工作是非常有效率，让厨师不会产生太疲劳的这种。符合人体工学的一个设计等等，这些都是西餐厨房设备维护的一个趋势。那有关西餐厨房的这个设备呢，我们首先就是会有西餐炉、蒸炉、油炸机、烤炉、铁板烧、煎板炉台、饭锅保温台、不锈钢自助餐台。保温配餐车、餐具、不锈钢壁架，或者是油烟灶、节油槽、不锈钢工作台、琉璃台、不锈钢厨具、不锈钢的水槽、厨房工作的推车、餐车、冷冻冷藏柜、制冰机，以及铁板烧台或者是鼓风炉等等。那这些。都是一一般常用的西餐厨房的设备，那就看需要是否要全部够齐，还是重点够齐。那有关西餐厨房设备维护的内容，我们要维护这个。
厨房积聚的。积聚的这些卫生卫生安全，而且要让它能够清洗干净，能够有效率。下一次隔天要用，或者是下一餐要用，这些积聚都能够齐全，并且并且这些维护这些设备的维护，它必须要制作成记录。所以呢，这个整个。西餐厨房设备的维护这个部分呢，我们就还要包括能够制作记录的这样的一个文件。那厨房设备就是有除了以上刚讲的那些，还会有蒸箱、煎板、台以及四口西餐炉、三层工作台以及上架蒸推、蒸盘推车。或者是瓦斯、柴油、蒸汽锅炉、鱼肉处理台、全密闭式的蒸库、高温洗碗机、自动清洗油烟灶，或者是油压升降蒸汽锅等等，这些更更新潮、更新颖、更新颖的这个设备。都是就是现代化，符合现代化的一个西餐厨房的设备。那有关西餐厨房设备维护的特色呢？我们就是要有卫能够卫生安全、易清洗、有效率，能够制作成记录，能够有效的省能力，能够节能省碳。这个就是非常重要。那也就是说，西餐厨房设备维护的特性，我们会要要求到卫生安全、易清洗、有效率、制作能制作记录、能够有效的省能力、节能省碳这些议题都能够考量到。那有关饮水机饮，或者是说饮水品质的维护的这个部分，必须要与合格的厂商、与合格的厂商定定维护保养的契约，定期的维修以及更换滤芯，采用单机避免管线过长或所造所造成的污染。每季呢就要定期请合格厂商检验水质。在水塔的部分呢，每半年应该要消毒清洗，而且最好能够雇用工人来做清洗消毒的这个这个部分。那有关长期使用西餐厨房设备的维护原则，由于如果这个西餐厨房的设备是一种定期。或者是说长期的使用在这个厨房里，那么它的一个维护原则就是要有卫生安全、易清洗、有效率，能制作记录，能有效的节省能力，并且能够考量到它的安全性，甚至于有节能省碳。这些都能够，这些议题面向都能够考虑到的时候，我们就认为说，西餐厨房设备的维护都要有这样的原则，才是一个好的。那在采水的流程，就说如果我们要做饮水的卫生检查，因为整个厨房制作里面。水质的卫生安全是很重要的，那要定期的去采水检验。那采水的流程就是要取样人员采，戴手套进行水质的采样，在冷水口漏水十五秒，以十七十趴酒精消毒出水，然后呢，采样带消毒，采水样。
，装在密闭的箱内，送去检验。这样子，我们就可以确保这个采水的这个流程是正确。这样子，得到的结果也比较可靠。饮用水水质的标准不合的处理流程呢？就是说，就就会有不一样的处理流程，因为有关水质检验不符饮水水质标准时的处理流程，就应该在三日内向环保局申报水质检验的数据，然后关闭进行水源，停止饮用，然后呢，在饮水机旁边张贴暂停使用的告示语，进行设备的维修工作。然后再做一次水质的互验，然后等互验完之后，它的结果报告是合格的时候，我们才在拆的拆这个金鱼，再开机使用。那检具符合饮用水质的标准，在符合标准。检具符合饮用水质的标准的证明文件，而且要向环保局报请查验，使得这样子才能够再供饮用。那这样的水质在才可以被确认可以饮用。那有关排水管的清洁维护的部分，就是最好能够有智慧型的。油脂残渣节节油的这样的一个技术，就是所谓的节油槽的设计。那如果这个节油槽的设计如果用量大的时候，我们看是每每天或者是啊、呃、一周，如果用量不都不多，我们就一周再清理。那要一要不然就是每天做。节油槽的清理，那在设计部分就是要有排水管以及水沟。那这个有关排水管跟水沟的设计呢，我们还要拉直的水沟，而且这个水沟呢，就是从内到外，它的高度是不一样的。比如说内内高，内高外就要低。那这样子拉的这个距离，拉的距离要直之外呢，还要高度也要有差，有这个落差。他们的落差呢，应该是在 0.5 公分以上，也就是从高从内部这边比较高，到流到外部这边呢就要比较低，它的落差要在 0.5 公分以上。那人员的使用跟维护的训练，就是在服务人员使用跟维护的训练，就是每个员工要有教育训练来做一个维护的训练。尤其设备是简单的，那么这样子的简单以及保养设备的简单清洗或者是简单的保养，就应该要。教育这些人员要有教育训练，责成这个教教育训练的教材讲义，进行员工训练，员工的在职训练。那对于员工的在职训练呢，我们就是要事前规划，尤其是在。西餐设备的使用，因为西餐设备有比较多的，比中餐更多的设备，所以呢，我们空通常如果是富有西餐的厨房时候，这个员工的在职训练就更是重要了。那有关设备维护的精神跟原则，在长长期使用中，人不可避免会有腐腐蚀。或者是充实、老化、疲劳这些因子而影响的
影响而减低的操作设备的设计要求，以及安全系数的一个设置的一个安全性以及寿命，所以在设备和管线的这个泄露的风险，要把这个风险计算在内，以及检查有效性还有风险计算都要把它这个设备跟管线有没有泄露的风险等等。都要定期的检查，那应该要如何调整这些检查的周期呢？就要看设备，不同的设备，不同的设备就有不同的这个检查周期，来降低设备有效性的一些风险。它有，所以我们就是要把这个。不良不良率的风险降低。那本单元的例题一就是西餐厨房设备维护的趋势为何？那例题二，西餐厨房设备维护的内容为何？那例题三，西餐厨房设备维护的特色为何？那例题四，长期使用西餐厨房设备。它维护的原则为何？那例题五：饮用水水质标准不符的时候，它的处理流程为何？那本单元的课后反思就是：厨房设备与维护这个部分，有关西餐的部分，我们今天的单元就有为大家介绍了。那我们在这边要告一段落。希望你能了解厨房设备与维护有关西餐的部分。那在这边，我们要为跟大家说再见，拜拜。